Hello everyone, this is Sadish Devaraj. Uh, in the video, we are going to talk about data interpretation or basics and work out. Okay. So, if you want to talk about the topics, so actually, if you want to talk about the session, if you want to talk about the emergency, you can leave it. பட் அந்த எமர்ஜென்சி ஒர்க் டிலே ஆயிடுச்சு அந்த காரணத்தினால ஒரு டக்குன்னு ஒரு டாபிக் ரெடி பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா சில தவறுகள் இருந்தது அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் மன்னிக்கும் ஓகேவா பட் டெஃபினட்டாக தப்பு இருக்காது இருந்தாலும் சொல்கிறேன் முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தைக்கு சொல்லணும் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு காரணத்துக்காக நான் இதை சொல்லிடுறேன் ஓகேவா ரைட் அடுத்து போகலாம் அன் அகாடமி ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னா டாக் அண்ட் மார்க் அப்படின்ற ரெஃபில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டு கெட் மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அது இல்லாமல் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னாலும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது அதன் மூலயமா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ரைட் இதுதான் பிளான் அது டுவெல் மந்த்துக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்றது பிளானாக இருக்குது அப்புறம் சிக்ஸ் மந்த்னா ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அதில் சம் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கிடைக்கும் டாக் அண்ட் மார்க் அப்படின்ற ரெஃபரல் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இதுதான் நம்ம வீடியோ முதல் முறையாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா டாக் அண்ட் மார்க் அப்படின்ற சேனலை சப்ரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே அது இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு வர சொல்லுங்கள் வீடியோவை பார்க்க சொல்லி ஓகே ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் பேசிக்காக ஒரு ப்ரிலிமினரி லெவலில் எல்லா கேள்வியும் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அதுக்கான ஷார்ட்கட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா இருக்குது பார்க்கலாம் ஒன்று ஒன்று நம்ம டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா பொதுவாக எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு டிஐனா அஞ்சு கேள்விகள் கேட்பாங்க அது ப்ரிலிம்ஸாக இருந்தாலும் சரி மெயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி டெஃபினட்டாக அஞ்சு கேள்வி இருக்கும் ஓகேவா அஞ்சு கேள்வி இருக்கும் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஸோ அந்த அஞ்சு கேள்வியுமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதில் ஒரு ஒரு இப்போ உதாரணத்துக்கு கிளர்க்குன்னா அஞ்சு கேள்வியுமே ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஏதாவது ஒரு கேள்வி மாட்ரேட்டாக வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு பட் டெஃபினட்டாக இப்போ பிஓ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அஞ்சுல மூணு கேள்வி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ரெண்டு கேள்வி கொஞ்சம் ட்விஸ்டடாக இருக்கும் சால்வே பண்ண முடியாதுன்னா கிடையாது டெஃபினட்டாக சால்வ் பண்ணலாம் கேள்வி நம்ம கரெக்டாக படித்தோம் அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு சில ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக சால்வ் பண்ணிட முடியும் ஓகே காயத்ரி தலைவர் கண்டிப்பாங்க டெஃபினட்டாக இது எப்படின்னா நீங்கள் இப்போ நான் அந்த டென் டே ப்ரோக்ராம் பற்றி கடை கடைசியாக கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் ஓகேவா அப்படி சொல்லும்போது உங்களுக்கு அது என்ன வர என்ன விஷயம் அப்படின்றது புரிய வரும் ஓகேவா கண்டிப்பாக நம்ம டாபிக் போகலாம் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் எவ்வளோ கேள்விகள் வரும் அப்படின்றதெல்லாம் நல்லா நல்லாவே தெரியும் இப்போ இது 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 இந்த வீடியோ யாருக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு பிக்னஸ் ஒன்றுமே தெரியாது டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் பற்றி அப்படின்னா அவங்களுக்காகவும் தென் இப்போ வந்து எனக்கு டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷனாக தெரியும் நம்ம ஃபிலிம்ஸ் நான் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் மெயின்ஸ் வந்து நான் பண்ணுவேன் மெயின்ஸ் வரைக்கும் போகிற கேண்டிடேட் நான் கொஞ்சம் மார்க் ஒரு ரெண்டு மார்க் மூணு மார்க்ல மிஸ் பண்ணுறாங்கனாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இது ஒரு புது அப்ரோச்சை கொடுக்கும் அப்படின்னு நான் உறுதிமொழி அளிக்கிறேன் ஓகேவா ரைட் டி டேபிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டைப்பில் டைப்புக்கு வந்துடும் டைப்பில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ஐ டேபிள் டிஐ பார் லைன் பை அப்படின்னு மொத்தமாக நாலு டைப் இருக்கு ஓகேவா இது இல்லாமல் கேஸ் லெட்டர் இருக்கு நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க டி ஐ டேபிள் டேபிள்னா எப்படி இருக்கும் ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படின்றது உங்களுக்கு டேபிள் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகேவா அதுக்கான அர்த்தங்கள்லாம் நான் சொல்கிறேன் டேபிளில் போட்டிருப்பாங்க ஓகேவா டி அப்படின்னு டிஐ டேபிள்னா ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் கம்பைண்ட் ஆகிருக்கும் டிஐ பார் அப்படின்னா ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷனை பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் தாங்க ஓகேவா இது வந்து வேறு எதுவுமே கிடையாது இதுதான் பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா டிஐ பார் ஒரே கண்டென்ட்டை நம்ம எப்படி வேணால் கொடுக்கலாம் டிஐ பார்னிங் கொடுத்து பாருங்க நாலு டைப்னா ஒன்றே நாலு கான்செப்ட் இருக்கு போல இருக்கு கிடையவே கிடையாது நாலுக்குமே ஒரே லாஜிக் தான் இருக்கும் அதாவது டிஐல ஒரு அஞ்சு கேள்வி கேட்குறாங்கல்ல அந்த அஞ்சு கேள்வியுமே எல்லா டைப்லேயும் வரும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அஞ்சு அஞ்சு கேள்வி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அப்போ நான் இருபது கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணுமா எல்லாத்துக்கும் அஞ்சு தான் அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு கேள்வின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகேவா அதை நான் ஃபிக்ஸ் அப் பண்ணவில்ல அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு ஒரு ஆறு ஏழு கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் அப்படியே கிளப் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னா அதை தான் சுற்றி சுற்றி கேட்பாங்க வாட் இஸ் ஆவரேஜ் வாட் இஸ் ரேஷியோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் தான் இருக்கும் ரைட் டி லைன் லைன் அப்படின்றது ரெப்ரஸன்டேஷன் தாங்க ஓகேவா ஒரே கண்டென்ட்டை ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை என்னால் டிஐ டேபிள்லையும் கொடுக்க முடியும் கொடுக்கலாம் டிஐ பார்
என்ன மறுபடியும் வெறுப்பத்துறீங்களா இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியா அப்படின்னு கேட்பீங்க ஃபைவ் இஸ்ட் செவன் ரைட் இது எல்லாத்துக்குமே காமனான நம்பர்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் காமனாக இருந்துச்சு இங்கே டென் இங்கே டுவெண்ட்டி காமனாக இருந்தது ஓகேவா ரைட் இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறேன் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் தென் ஆ ஒன் எயிட்டி டூ வாட் இஸ் த ரேஷியோ டக்குன்னு சொல்லணும் டக்குன்னு சொல்லணும் முடியுமா இல்லை கொஞ்சம் ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கு கண்டிப்பாக முடியும் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் என்னென்ன டூவால கேன்சல் பண்ணலாமா ஃபோரில் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் சொல்கிறேன் இப்போ டூ ஆ ஃபோரா காமனான நம்பர்ஸ் ஈவன் நம்பராக தான் இருக்குது அடி ஈவனில் ட்ரை பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒன்று லாஜிக் யோசிப்போம் பட் இப்போ ரேஷியோக்குன்னு இருக்கக்கூடிய கரெக்டான கான்செப்ட் என்ன ஒரு ரெண்டு நம்பர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ரேஷியோ டக்குன்னு எடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதனுடைய மல்டிப்பிளாக தான் இருக்கும் அதை நான் சொல்கிறேன் வார்த்தை நல்லா கவனி அது ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே டென்னா டென்னா ஒன்று காமனாக டென்ல கேன்சல் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா அதோட ஃபேக்டர்ஸ் ஃபைவ் அண்ட் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டினா அதோட ஃபேக்டர்ஸ் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இல்லைனா டுவெண்ட்டின்றத டென் இன்ட்டு டூ கூட எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி அதோட ஃபேக்டர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் பார்த்தீங்களா மாட்டிக்கினீங்க மாட்டிக்கினி எல்லாம் மாட்டிக்கினி மினியான் எல்லாம் ஆனந்த் தேசன் சிறப்பாக மாட்டிங்க வாங்க இப்போ என்ன இங்கே பாருங்க இப்போ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஒரு 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 உதாரணம் நான் சொல்ல வருதுன்னா ரெண்டு நம்பர் இருக்கு அதுக்கு மேலே நம்ம இப்போ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக எக்ஸாம் ஆகல ஃபீல் பண்ணுவீங்க நான் வந்து நீங்கள் நினைப்பீங்க நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம் அதுக்கு மேலே பண்ண முடியல ஆனால் ஆப்ஷனில் பார்த்தா நான் நான் திசையும் இல்லை ஆனால் வேற ஒரு ரேஷியோ இருக்கு இதுக்கு மேலே இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஐடியாவே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு இடத்துல கண்டிப்பாக இதில் இருக்கிற நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை திறந்து பா அதுக்கு பால் நீங்கள் ஐடியா கை கை கொடுக்கும் என்னென்னா ரெண்டு பேரும் டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஓகேவா டிஃப்ரென்ஸ் எத்தனை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒன்று காமனாக இது டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் கேன்சல் ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா இதோட ஃபேக்டர்ஸ் என்ன டூ இன்ட்டு தேர்ட்டினா அவ்வளோதான் ஸோ ஆன்சர் என்ன ஆ ஆனந்த ட்ரை காலம் அது தேவை தெரியல அதெல்லாம் ஒரு மேட்ரு கிடையாது பட் லாஜிக் இப்போ புரிஞ்சுக்கிங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் அடிப்பர் அதுதான் தட் இஸ் வாட் ஐ நீட் உங்களுக்கு அந்த இந்த கான்செப்டை நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ இதை நீ எக்ஸாம் ஆகல எந்த இடத்துல வேணா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ரேஷியோ எடுக்கணும் டிஏல அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவீங்க ஓகேவா ரேஷியோ எடுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும்போது நீ இதுக்கு வந்து நீ டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தனா ஒரு ஐடியா கிடச்சி ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு இதுக்கு டேபிள் எழுதுனா தான் கரெக்டாக இருக்கும் மன்னிக்கவும் அப்படி கவனிங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு டேபிள் டி டேபிளை வச்சு நான் ஒரு டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துட்றேன் கவனிங்க ரைட் ஏ பி அண்ட் தென் சி ஒரு மூணு கம்பெனிஸ் இருக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கப்பா இப்ப என்ன உதாரணத்துக்கு நான் சொல்ல போற விஷயம் ஒரு மூணு கம்பெனிஸ் இருக்கு அந்த மூணு கம்பெனியோட ப்ரொடக்ஷனை பத்தி டீட்டெயிலா கொடுக்க போறேன் ஒவ்வொரு வருஷத்தில் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் நைன்டீன் வந்து நான் ஒரு லாஜிக் சொல்ல போறேன் ஒரு ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்காக ஒரு ஒரு நம்பர் நாமலே எடுத்துக்கோமே இப்போ வந்து என்னன்னா இது 260, சிக்ஸ்டி இது டூ ஃபிஃப்டி இது வந்து டூ ஃபார்ட்டி இது டூ ஃபிஃப்டி எயிட் அண்ட் தென் இது டூ சிக்ஸ்டி டூ ரைட் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் இங்கே வந்து என்னென்னா டூ எயிட்டி டூ சிக்ஸ்டி டூ அண்ட் தென் டூ தேர்ட்டி தென் டூ ஃபார்ட்டி தென் டூ செவன்டி இப்படிலாம் இருக்கு ரைட் பி வேணா பி வேணா இருக்கட்டும் அதுலேயும் நம்பர் இருக்க மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு டிஇ டேபிள் இது வந்து எக்ஸாம் ஆனால் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிஐக்கு பா கண்டிப்பாங்க எல்லாரும் வந்து மொபைலில் லேண்ட்ஸ்கேப்பில் வச்சுக்கோங்க சிஸ்டமில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீனை பெருசாக்கிக்கோங்க எழுதுகிற நம்பர்ஸ் தெரியாது ஓகேவா அதே மாதிரி டிஐ டேபிளில் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இப்போ டேபிள் டயரம் தான் இருக்கும் ஓகேவா நீங்கள் அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பில் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் ஓகேவா அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து ரேஷியோவில் எப்படி கொஷின் வரும் ரேஷியோ ரேஷியோன்னு இருக்குது எக்ஸாம்பிள் எப்படி கே கேள்வி கேட்பாங்கன்னா ஃபைண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கம்பெனி ஏ நான் சொல்ல சொல்ல வர வார்த்தை நல்லா கவனி இது இதெல்லாம் தான் கேள்வி Find the, uh, find the ratio of the production of company A in the year 1991 to
இதே கேள்வி பிரிலிம்ஸ்ல ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி இதே கொஞ்சம் கஷ்டமா கேட்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன ரேஷியோல கேட்க முடியுனா ரேஷியோல கேள்வி ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கம்பெனி ஏ இந்த இயர் நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ நைன்டி த்ரீ ஏ இந்த இயர் நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ நைன்டி த்ரீ இது எல்லாமே ஆட் பண்ணும் அதே மாதிரி டு த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கம்பெனி பி இந்த இயர் நைன்டி த்ரீ நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் ஸோ ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே ஆட் பண்ணணும் இது கொஞ்சம் கால்குலேட்டிவான விஷயம் இல்லையா ஈஸிக்கும் மாட்ரேட்டுக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் ஓகேவா சிம்பிளா இருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஓகேவா வெரி குட் வெரி குட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எஸ்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகே அடுத்தது இப்ப கவனி இப்ப கவனிங்க டிஃப்ரென்ஸ் கேட்பாங்க நிறைய ஷார்ட் கட்ஸ் பேசலாம் கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு கண்டிப்பாங்க செஷன் வந்து ஒன் ஹவர் கிடையாது மினிமம் ஒரு ஒன்னே கால் மணி நேரமாச்ச இருக்கும் கண்டிப்பா அதுக்கு நீங்க கோஆபரேட் பண்ணி ஆகும் ஓகேவா டெஃபினட்டா நீ அந்த ஒன்னே கால் மணி நேரம் இருக்கிற அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை கண்டிப்பா கொடுப்பேன் டி இதுக்கப்புறம் பிரிலிம்ஸ்ல நீ எல்லா கேள்வியும் போடுவேன் ஓகேவா அது அதுக்கு நான் ஷுவரிட்டி கொடுக்குறேன் ஓகேவா ரைட் அடுத்து அடுத்து பாருங்க செகண்ட்ல டிஃபரன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் நான் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் எப்படி கேள்வி கேட்பாங்க இப்ப நானே சொல்றேன் உதாரணத்துக்கு ஃபைன் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கம்பெனி ஏ இன் ஆல் த இயர்ஸ் டு த பி இன் ஆல் த இயர்ஸ் ஸோ ஏட எல்லா வருஷம் ப்ரொடக்ஷன் ஆட் பண்ணிக்கோ பி ஓட எல்லா வருஷம் ப்ரொடக்ஷன் ஆட் பண்ணிக்கோ ஃபைன் த டிஃபரன்ஸ் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் கிரகரகரம் ஏ எல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம் கிரகரம் பி எல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன செய்வோம் ஆட் பண்ணிட்டு டிஃப்ரென்ஸ் எடுப்போம் இது தெரிஞ்ச விஷயம் பட் இதை விட டேரக்டா உன்னால பண்ண முடியும் அந்த விஷயத்த நான் சொல்ல போறேன் டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்க இதுக்கப்புறம் நீ இந்த மெத்தட்ல தான் யோசிக்கணும் ஓகேவா என்ன அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு காலமா பேசா வச்சுக்கோ நான் சொல்ல வர வார்த்தை கவனி ஏதாவது ஒரு காலமா பேசா வச்சுக்கோ ஏ காலமா பேசா வச்சுக்கோ அப்படி இல்லைன்னா பி இப்ப நான் ஏவா நான் பேசா வைக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னு வச்சுக்கோ ஏவா நான் பேசா எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா வெயிட் 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 கலர் மாத்திக்கிறேன் ஏவ நான் பேசா எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த கரசர் தேடுறேன் ஆ ஏவ பேசா எடுத்துட்டேன்னா இப்ப டூ சிக்ஸ்டி அண்ட் தென் டூ எயிட்டி இதுல இருந்து இதை ஆட் பண்ணா தான் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அப்ப பிளஸ் டுவெண்ட்டி இந்த டிஃப்ரென்சஸ் மட்டும் நோட் பண்ணு ஓகேவா அதே மாதிரி இதுல இருந்து இதை ஆட் பண்ணா தான் இது கிடைக்கும் பிளஸ் டுவெல் ஓகே இதுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ண தான் கிடைக்கும் மைனஸ் டென் இதெல்லாம் தான் முக்கியம் இது ஷார்ட் கட் பா ஷார்ட் கட் ஓகேவா என்ன அப்படின்னா நீ ஏட சம் கண்டுபிடிச்சிட்டு பியோட சம் கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக நீ இப்படி பண்ணலாம் ஓகேவா ரைட் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ரைட் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இல்ல கரண்ட் கட்டாச்சு அது உங்களுக்கு ஏதாவது சேஞ்சஸ் தெரியுதான்னு இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மைனஸ் எயிட்டீனா ரைட் தென் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பிளஸ் எயிட் சோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணா கிடைக்கிறது தான் ஆன்சர் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும்னா என்ன வரும் இது வந்து மைனஸ் எயிட் மைனஸ் டென் சொல்லலாம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி பிளஸ் டுவெண்ட்டி கேன்சல் ஆயிடும் ஸோ டுவெல் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் டுவெல் தான் உங்களோட டிஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஆகுது டுவெல் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் புரியுதா கேள்வி என்ன ஆ வெரி குட் இப்படி தான் நீங்க டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அது பாசிட்டிவ்ல வந்தாலும் சரி நெகட்டிவ்ல வந்தாலும் சரி இப்போ நம்ம பாசிட்டிவ்ல டுவெல் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னாலும் டிஃப்ரென்ஸ் தான் நெகட்டிவ் மைனஸ் அது மைனஸ் டுவெல் கிடைச்சாலும் டிஃப்ரென்ஸ்க்கான ஆன்சர் இது தான் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்க இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸாம்ல அதாவது நான் சொல்றதுனா ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம்பிள் டெஃபினட்டா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் வரும் ஓகேவா ஈஸியா தான் இருக்கும் ஓகே பட் எந்தெந்த இடத்துல இந்த லாஜிக் செல்லுபடி ஆகாது அப்படின்னா இப்போ ஏக்கு வந்து ஃபைவ் நம்பர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கு பிக்கு வந்து ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இது செட் ஆகாது ஓகேவா நீ நார்மலா போடு ஈக்குவலா இருக்கணும் லாஜிக்கும் சொல்றேன் அதுக்கான அர்த்தத்தையும் சொல்றேன் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஷார்ட்கட்னா எல்லா இடத்துலயும் பண்ணிட முடியாது அந்த விஷயம் இருக்கணும் புரியுதா ரைட் அடுத்தது அடுத்தது டிஃபரன்ஸ் அண்ட் ஆவரேஜ் கேள்வி என்னன்னா இப்ப கொஸ்டின் இருக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம்ல பாக்குற ஏ கம்பெனியோட எல்லா வருஷம் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் ஆவரேஜ் எடுத்துக்கோங்க பி கம்பெனியோட எல்லா வருஷம் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் ஆவரேஜ் எடுத்துக்கோங்க அந்த ரெண்டு ஆவரேஜுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு கேக்குறாங்க ரெண்டு ஆவரேஜுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி இதே மாதிரிதான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே காலம் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் டிஃபரன்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு நம்பர் கிடைக்குதா இந்த டுவெல் கிடைச்சது இல்லையா ரைட்
ஆவரேஜ்னா ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷனால் டிவைட் பண்ணுவோம் ஆவரேஜ்க்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா நல்லாவே தெரியும் ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ரைட் டெஃபினட்டாக ஓகேவா இது மாதிரி நீங்கள் சால்வ் பண்ணாதீங்க எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷனால் டிவைட் பண்ணக்கூடாது எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்களாக ஒரு நம்பரை பேஸாக அசூம் பண்ணுங்க சொல்றது நல்லா கவனி இப்ப என்னன்னா நீ அப்சர்வ் பண்ணு மினிமம் நம்பர் என்ன இந்த இதுல இதுல மினிமம் நம்பர் என்ன டூ சிக்ஸ்டி டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபார்ட்டி அண்ட் தென் டூ ஃபார்ட்டி இஸ் த மினிமம் நம்பர் மேக்ஸிமம் நம்பர் என்ன டூ சிக்ஸ்டி டூ ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குள்ள நீ ஏதாவது ஒரு ரவுண்டான நம்பரை நீ அசூம் பண்ண இல்ல இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ள தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ரெண்டு கம்மியாகவும் எடுக்கலாம் ரெண்டுத்துக்கும் அதிகமாகவும் எடுக்கலாம் இப்ப நான் உதாரணத்துக்கு டூ ஃபார்ட்டி அப்படின்றத நான் பேஸா எடுத்துக்கிறேன் ரைட் மேனா உங்களுக்கு புரியணும் இருக்கா டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்றத நான் பேஸா எடுத்துக்கிறேன் வார்த்தை நல்லா கவனிங்க பேஸ் நான் அசூம் பண்ணிட்டேன் இதுதான் நான் அசூம் பண்ண ஆவரேஜ்னு அர்த்தம் ஓகே ரைட் அசூம் பண்ண ஆவரேஜ்னு அர்த்தம் இப்ப இந்த ஆவரேஜ ஒவ்வொரு நம்பர் கூடயும் கம்பேர் பண்ணும் இது கூட கம்பேர் பண்ணு இங்க பாருங்க இது அதை விட எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு அதிகமா இருக்கு எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு இப்ப நான் அசூம் பண்ண ஆவரேஜ் இந்த அசூம் பண்ண ஆவரேஜ் நான் அது கூட கம்பேர் பண்ணணும் எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு ரைட் சாரி எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு டென் அதிகமா இருக்கு ஓகேவா இது அது கூட கம்பேர் பண்ண எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு ஈக்குவலா இருக்கு ஜீரோ அதே மாதிரி அது கூட கம்பேர் பண்ண மைனஸ் டென் மைனஸ் டென் ஓகே அதே மாதிரி டூ ஃபிஃப்டி எயிட் கூட கம்பேர் பண்ணா அது அதிகமா இருக்கு இல்லையா பிளஸ் எயிட் தென் பிளஸ் டுவெல் ஓகேவா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கும் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி ஃபைவ் ஆர் டிவைட் பண்ண அப்படின்னா கிடைக்கிற ரிசல்ட் தான் கிடைக்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ண எனக்கு வந்து உதாரணத்துக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்றேன் சொல்ற லாஜிக் புரிஞ்சுக்கோ நான் வேற வேற நம்பர் எழுதிருக்கேன் ஓகேவா இதை நான் வந்து ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு பிளஸ் தேர்ட்டி டூனு கிடைக்குதுன்னா இந்த பிளஸ் தேர்ட்டி டூவை நான் ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷனால் ஓகேவா இதை நான் டிவைட் பண்ண பிறகு எனக்கு வந்து என்ன பிளஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோரா இதை நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது கூட ஆட் பண்ணிக்கணும் என்னோட ஆன்சர் டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சாரி டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இதுதான் ஆவரேஜ் இதுதான் கரெக்டான ஆவரேஜ் நான் சொல்ல வரது புரியுதா இந்த பேஸ ஒவ்வொரு நம்பர் கூட கம்பேர் பண்ணி ரிசல்ட் எழுதணும் பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் இது அதை விட எவ்வளவு அதிகம் நாம் அசூம் பண்ண பேஸ் ஒரிஜினல் நம்பர் கூட எவ்வளவு அதிகம் கம்மியா இருக்குன்றத டீட்டெயில எழுதிட்டு அதை ஆட் பண்ணி பிளஸ்ல வந்தா டூ ஃபிஃப்டி கூட ஆட் பண்ணணும் மைனஸ்ல வந்தா டூ ஃபிஃப்டி கூட மைனஸ் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் ஓகே நான் ஒரு உதாரணத்துக்காக இந்த தேர்ட்டி டூன்றத நான் எடுத்தேன் பட் எக்ஸாக்டா பாத்தீங்கன்னா வேற நம்பர் வரும் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஓகே நான் இதை ஆட் பண்ணி டைம் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல சோ அதுக்காக சொல்றேன் ஓகே நான் ஆட் பண்ணாலும் வேற மாதிரி நான் ஆட் பண்ணிடுவேன் ஓகேவா ரைட் அடுத்த விஷயம் அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் இதுதான் ஆவரேஜ் ஸோ ஆவரேஜ்னா நீங்க இதுதான் பண்ணணும் ஓகேவா நீங்க நீ வேணும்னா செக் பண்ணி பாரு இப்ப பிக் ஆவரேஜ் எடுத்து பாரு ஓகேவா ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் அந்த ஆவரேஜுக்கும் இந்த இப்ப கண்டுபிடிச்ச ஆவரேஜுக்கும் ஏவோட ஆவரேஜுக்கும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் வந்து உனக்கு டெஃபினட்டா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் தான் கிடைக்கும் ஓகே நவீன் ராஸ் தேங்க்ஸ் கிளியர் இல்லையா அதுதான் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது அதை டீட்டெயிலா போய்க்கலாம் ஒன்னொன்னா ரைட் அடுத்தது பெர்சன்டேஜ் பெர்சன்டேஜ் என்ன பெர்சன்டேஜ் என்ன நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த பெர்சன்டேஜ் தான் டூ சிக்ஸ்டிஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றது என்னன்னா த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கம்பெனி ஏ இந்த இயர் நைன்டீன் நைன் ஒன் இஸ் வாட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கம்பெனி பி இந்த இயர் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஏ இஸ் வாட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி அதே ஃபார்மட் தான் அந்த கேள்வி மறுபடியும் சொல்றேன் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கம்பெனி ஏ இப்போ பெர்சன்டேஜ் பத்தி பேச போறோம் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கம்பெனி ஏ இந்த இயர் நைன்டீன் நைன் ஒன் இஸ் வாட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கம்பெனி பி இந்த இயர் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஏ இந்த இயர் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் கருசர் தேர்ணும் ஃபர்ஸ்ட் கிடைச்சிச்சு ஏ இந்த இயர் நைன்டீன் is what percentage of b in the year 1991 so apdi paathana 260 is what percentage of 280 illaya come on 00 cancel aidum so appo na 13 by 14 so evlo kammiya irukku sorry 13 by 14 into 100 appdi kekkranga 1 by 14 na enna nu therinjidhu appadina onnum romba easy a irukum 1 by 14 oda value enna idhu nama enna sollalam appadina 13 into 1 by 14 of 100 illaya idhukku vandu udharanathukku solren i think uh, 1 by 14 அப்படின்றது 1 by 7 into 1 by 2 இல்லையா இது
the production of company A in the year 1991 is what percent more than the production of company A in the year 1992? The percentage increase kana kelvi. The production of company A in the year 1991 is what percent more than the production of company A in the year 1992? Apa na? 260 is what percent more than 250? 10 more than 260 liya? Ada berana 260 is what percent more than 250 abina? 260 is more than uh, 250 by 10. So, but 10 by 260 into 100. So, the simplify panna kada kada answer. Okay? Understand? Adiyan decrease. Decrease kuma kelly solo na abina? The production of company A in the year uh, 1991 is what percent less than the production of company B in the year 1991? So 260 is what percent less than 280? Aula na. Understand? Inu percentage ko inu sila versi ngel irike. Inu detail na mapaka dam poro. Pakla. Okay ba? Ipo diki inda maria na kelly gal dam irike. Types of questions. Okay? Done? Priya, thank you. Very good. அவ்வளவு கிவா இது பிரிலிமினரி அப்படின்றதுனால ஒரு சிம்பிளான क्वेश्चन அதா இருக்கும் गिवन बिलो टेबल शोस दैट द नंबर ऑफ केक्स ऑफ फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्ड फाइव डिफरेंट टाइप्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन फोर डिफरेंट डेज स्टडी द डेटा एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर दैट फॉलो गिवन द टेबल अस एक्चुअली रेंडर द कॉपी आईज ओके वा सो इदु द कंटेंट डेज एंड टाइप ऑफ केक सैटरडे वर्टिकल ला वंदे नमलुके डेज இருக்கு हॉरिजॉन्टल ला टाइप ऑफ केक ए टाइप बी टाइप அப்படி பிரிச்சிருக்காங்க ரைட் First question, come on. Come on, let's go to the next question. First question is, what is the ratio of the number of cakes of type B sold by the shopkeeper uh, on Saturday and Monday? B on, question is, uh, B on Saturday and Sunday, right? Uh, together, to the number of cakes uh, sold by type E by him on the same days, that is Saturday and Sunday, right? இது ஒரு சிம்பிளான கேள்வி இதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை பரவாயில்ல நீங்க கவனிங்களா பியோட சாட்டர்டே சண்டே பியோட சாட்டர்டே சண்டே ஆட் பண்ணா எயிட்டி எயிட்டி எயிட் அண்ட் தென் எயிட்டி எயிட்டி எயிட் அண்ட் நைன் நைன்டி த்ரீ ரைட் பி ஆன் சாட்டர்டே அண்ட் மண்டே வா ஓகே ஓகே சாட்டர்டே அண்ட் மண்டே சாரி சாட்டர்டே அண்ட் மண்டே அண்ட் தென் இங்கேயுமே சாட்டர்டே அண்ட் மண்டே தான் இருக்க போகுது சாட்டர்டே அண்ட் மண்டே அப்படின்னா சிக்ஸ்டி எயிட் அண்ட் தென் சாரி ட்வெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஸோ என்ன வரும் எயிட்டி எயிட் தென் இங்கே என்ன இருக்குது ஸோ இது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன ஆப்ஷன் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு இது மாதிரி தாங்க நீங்கள் ப்ரிலிமினரி லெவலில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ரைட் வெரி குட் ஒரு டேட்டாவை நீங்கள் ரேஷியோவில் ஒரு டேட்டாவை கண்டுபிடிச்சாலே மேக்ஸிமம் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து இங்கே எயிட்டி எயிட் இருக்குது பட் ஆனால் இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு இருக்குன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு தான் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னா நீ டா டெஃபினட்டாக என்ன அடிக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அடிக்கலாம் ஏன்னா இது டூ ஆரை கேன்சல் பண்ணிவிடுவாங்க போல இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் காமனாக கேன்சல் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி இங்கே ஒரு நம்பர் இருந்திருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ரைட் அப்படி இல்லைன்னா இங்கே லெவனோட மல்டிப்பிளில் ஆன்சர் நீ தேடும் ஓகே நிறைய வழிகள் இருக்கு ஓகேவா லெவனோட மல்டிப்பிள் ஓகேவா கிளியர் ரைட் அடுத்த கேள்வி ஆ அடுத்து வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் கேக்ஸ் ஆஃப் டைப் சி சோல்டு பை த ஷாப் கீப்பர் சாட்டர்டே சண்டே சி ஆன் சி ஆன் ரைட் என்னென்ன இருக்கு சி ஆன் சாட்டர்டே சண்டே டியூஸ்டேவா ரைட் எங்கே இருக்கு ஆ சி ஆன் சாட்டர்டே அண்ட் தென் சண்டே அண்ட் தென் டியூஸ்டே ஸோ நான் ஆவரேஜாக நீங்கள் தேர்ட்டின்றது ஆவரேஜாக எடுத்த அப்படின்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட்டீன்னு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் பை த்ரீனா சிக்ஸ்டீன் இப்போ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தானே ஆன்சர் ரைட் ஏன்னா தேர்ட்டி ஆல்ரெடி நம்ம பேஸ் அசம் பண்ணிட்டேன் நீ என்ன வேணால் எடுத்துக்கோ ஃபார்ட்டின் கூட எடு உங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக சிக்ஸ் தான் ஆட் ஆகும் நான் சொல்கிற லாஜிக்கு புரிஞ்சுக்கோ ரைட் நல்ல எக்ஸாம்பிள் கிடச்சிருக்கேன் எனக்கு இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி எயிட் அண்ட் தென் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஒரு இருக்கு இப்போ தான் இதுக்கு நான் ஆவரேஜ் எடுக்கணும் அப்படின்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் தேர்ட்டின்றது ஆவரேஜ் அசம் பண்ணேன் அப்படின்னா இது அஞ்சு அதிகமாக இருக்கு இது எட்டு அதிகமாக இருக்கு இது இருபத்தஞ்சு அதிகமாக இருக்கு ஓகேவா ரைட் இது இதை ஆட் பண்ணிக்கும் இதை இதை நான் அசம் பண்ண ஆவரேஜ் ஓகேவா இதை ஆட் பண்ணனா ஃபார்ட்டி எயிட் இந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷனால் டிவைட் பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் அப்படின்றது என்ன இங்கே மூணு டேஸ் தானே ஸோ த்ரீ ஆர் டிவைட் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் எனக்கு பாசிட்டிவாக கிடச்சிருக்கு இதை இது கூட ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ண ஆன்சர் ரைட் 
இதே விஷயம் நீங்க நான் தேர்ட்டி தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஃபார்ட்டியுமே எடுக்கலாம் பாருங்களேன் ஃபார்ட்டின் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இது வந்து என்ன மைனஸ் ஃபைவ் அஞ்சு கம்மியாக இருக்கு இது அஞ்சு அதிகமா இருக்கு இது என்ன பதினஞ்சு அதிகமா இருக்கு ஓகேவா இதை நீ ஆட் பண்ணனா மை பிளஸ் டென் இது இது கூட ஆட் பண்ணா எயிட்டீன் எயிட்டீன் த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணணும் சிக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் தான் அப்படி நீ அப்படி நீ சால்வ் பண்ணாலும் ஆன்சர் உனக்கு அதுதான் வரும் ஓகேவா சொல்ல ஒரு லாஜிக்கை புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி போகலாம் ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டின் வெரி குட் த நம்பர் ஆஃப் கேக்ஸ் ஆஃப் டைப் டி அண்ட் இ சோல்டு டுகெதர் ஆன் டியூஸ்டே இஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் கவனி 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 பாருங்க வாட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றதெல்லாம் வேற விதத்தில் சால்வ் பண்ணணும் டி அண்ட் இ D and E on uh, Tuesday, right? Tuesday is what percentage of the number of cakes of type uh, A and B on Sunday? A and B on Sunday, B and B. So, this is what you need to do with the cake. This is what you need to do with the cake. Right. Uh, a is what percentage? Or a is what percent more than? Or a is what percent less than? You can tell me that in the ratio format, it will be easier. What do you want to say? D and E on Tuesday. Wow. D and E, uh, D and E on Tuesday अभी ना 44 plus 30, uh, 44 plus 30 ना uh, 74 लिया, right? Then अपर वंदी A and B on Sunday, A and B on Sunday, so ये आठ पाँच नौ अभी ना 90, 100, right? इब बार गया, A is what percent more than B ना 74 percent, अभी नाला भी दे रही, इपन इंगे द पाँच इंगे नाले, तो हमें ना सोला, 74 by 100 into 100, right? Right, very good, आवला ना आवला, easy आना क्वेश्चन ना பட் ஒரு சில கேஸ்ல இப்ப பாருங்க நான் ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்றேன் வருது இங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் வருதுன்னா இப்ப ஏ இஸ் வாட் பர்சன்ட் வாட் பர்சன்டேஜ் இப்ப டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு நம்பர் வந்துருச்சு சம்ம இங்க வந்து செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வருதுன்னா இந்த ஃபைவ் வேற டிவைட் பண்ணிக்கேன் ஃபைவ் இது செவன் அப்ப என்ன டூ பார்ட்ஸ் தானே சாரி அதாவது என்னன்னா ஃபைவ் பை செவன் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி நீ இப்படியுமே போடலாம் ஃபைவ் பை செவன் ஆஃப் ஹண்ட்ரட்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பை செவன் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஒன் பை செவன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ எயிட் அப்ப ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ எயிட் பர்சன்டேஜ் மண்டே நான் சொன்ன டிஃப்ரென்ஸ் நீங்க அதுமே ட்ரை பண்ணலாம் மண்டேக்கும் டியூஸ்டேக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தான் கேட்கறாங்க மண்டேக்கும் டியூஸ்டேக்கும் ஓகேவா ஸோ நான் நான் டியூஸ்டே பேஸாக எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ணணும் எட்டை மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா மைனஸ் எயிட் இதுல இருந்து சாரி நாற்பத்தாறு முப்பத்தெட்டுனா மைனஸ் பண்ண தான் கிடைக்கும் இதுல இருந்து நான் ஆட் பண்ணணும் பிளஸ் சிக்ஸ் இதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பதினஞ்சு இதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் இருபது இதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் ஒன்னு இது எல்லாமே ஆட் பண்ண ஆன்சர் ஓகேவா இதை நான் ஆட் பண்ணே மைனஸ் டூ இதை இது கூட ஆட் பண்ணா மைனஸ் செவன்டீன் மைனஸ் செவன்டீன் மைனஸ் எயிட்டீனு மைனஸ் எயிட்டீன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் ஸோ அப்போ தேர்ட்டி எயிட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா தேர்ட்டி இஸ் தேர்ட்டி எயிட் இட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் அப்ராக்ஸ் ஓ ஓகே அப்ராக்ஸிமேட்டா சரி ஏதோ ஒன்று அப்ராக்ஸிமேட்டா தேர்ட்டி எயிட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா நீங்கள் இப்படி தான் அப்ரோச் பண்ணணும் நீ வந்து அழகாக இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நோ பண்ணக்கூடாது ஓகே அடுத்த கேள்வி போகலாம் ஆ இது மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் அஞ்சு கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா இப்போ பியோ ப்ரிலிம்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி இருக்கும் இப்போ பாருங்களேன் இஃப் த நம்பர் ஆஃப் கேக்ஸ் இஃப் த நம்பர் ஆஃப் கேக்ஸ் ஆஃப் டைப் எஃப் டைப் எஃப் எஃப்னு ஒன்றும் இல்லவே இல்லை டைக்ராமில் ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி வரும் எஃப் சோல்டு பை த ஷாப் கீப்பர் இன் கிவன் ஃபோர் டேஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மோர் தென் த நம்பர் ஆஃப் கேக்ஸ் சோல்டு பை த டைப் டி இன் ஆல் த கிவன் டேஸ் ஸோ டீல இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு அதோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கிறத ஒரு தான் எஃப் ஓகேவா ஸோ எஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஏ விட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மோர் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் என்ன ஒன் ஃபோர்த்தா ஸோ அப்போ இங்கே ஃபைவ் இங்கே ஃபோர்னு எடுத்துக்கலாமா ஃபோர் பார்ட் எதுக்கு ஈக்குவல்னா இதோட சம்முக்கு ஈக்குவல் டியோட சம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் டியோட சம்னா என்ன வரும் ரைட் கமா இது அப்படி ஆட் பண்ணுறது ஆட் பண்ணுறதுமே சின்ன வழி சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டென்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டூ டிஜிட்ஸ் அதை யூனிட் பிளேஸில் இருக்க நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி நைன்டி நைன்டி ஒன் டென் ஒன் டென் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஸோ அப்போ நாலு பார்ட் ஒன் சிக்ஸ்டிக்கு ஈக்குவல்னா இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஸோ அஞ்சு பார்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் இஸ் டூ
தீபாங்க இப்போ ஒரு விஷயம் கொடுத்தாங்க அதை நம்ம சால்வ் பண்ண முடிஞ்சது அதுலேயுமே என்ன இருக்குது ரேஷியோ ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் இதெல்லாம் தான் இருக்கும் ஓகேவா குமார் ரைட் அடுத்தது இப்போ பாருங்களேன் பார்சாட் கிவன் பிலோ ஷோஸ் அ நம்பர் ஆஃப் டொமஸ்டிக் அண்ட் இம்போர்ட்டட் கிராக்கரி ஐட்டம்ஸ் சோல்டு பை த ஷாப் கீப்பர் இன் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் இயர்ஸ் ஸ்டடி த பிலோ மென்ஷன்ட் பார்சாட் கேர்ஃபுல்லி டு ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஷின்ஸ் டோட்டல் யூனிட் சோல்டு இஸ் டோட்டல் யூனிட்ஸ் இந்த மாதிரி பாருங்க ஒரு டிஐயில் டேரக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது படிக்காமல் மேக்சிமம் ஆன்சர் பண்ண பார்க்காதீங்க சும்மா ஒரு ரீடிங் ஆச்சு விடுங்க ஏன்னா அதில் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் இருக்கும் அதை வச்சு ஒரு கேள்வி நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியாமல் போகும் இஃப் நீ டேரெக்டாக வந்து அந்த அஞ்சு கேள்வியும் சால்வ் பண்ணிடலான்னு போனா ப்ரிலிம்ஸில் கூட ஏன்னா இதில் பாருங்க டோட்டல் யூனிட் சோல்ட் இஸ் இம்போர்ட்டட் கிராக்கரி ஐட்டம்ஸ் அண்ட் தென் டொமஸ்டிக் கிராக்கரி ஐட்டம் ஸோ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் தான் டோட்டல் ஓகேவா இது தான் டிஐ டோட்டல் யூனிட்ஸ் ரைட் இதில் இதில் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க கண்டிப்பாக கவனிங்க நான் முதல் முதலாக எழுதும்போது எக்ஸாம்ஸில் டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல எழுத ஆரம்பித்தேன் டுவெல்ல எழுதுனேன் எக்ஸாம்ஸ் எனக்கு டிஐலாம் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சு போச்சு ஆனால் டிஐலாம் புரிஞ்சுது பட் ஒரு சின்ன விஷயம் தெரியாதனால நான் என்னால் டிஐ சால்வ் பண்ண முடியல ஒரு ஒரு கண்டென்ட்டை பட் கொஷின்ஸ்லாம் நல்லாவே புரிஞ்சுது அது என்ன விஷயம் அப்படின்னா இது தான் ரொம்ப நல்லாவே கவனிங்க இப்போ வந்து இந்த ஒரு ஒரு லைனோட வேல்யூ என்னன்றது டெஃபினட்டாக உன்னால் சொல்ல தெரியணும் இது ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் தான் ஓகேவா பட் இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கேன் இப்போ ஒரு ஒரு லைனுக்குமே எவ்வளோ ஒரு இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதில் இப்போ இதில் நூற்றி இருபத்தி நாலு அப்படின்னு எடுக்கிறதா அதில் அஞ்சுன்னு எடுக்கிறதா ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் இல்லையா அது எப்படி எடுக்கணும்னா இப்போ நான் சொல்கிற விஷயத்தை நல்லா கவனிச்சுக்கோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் அந்த டார்க் லைனை விட்டு லைட்டாக என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்கா ஃபோர் லைன்ஸ் இருந்தால் இதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன டுவெண்ட்டி அந்த டுவெண்ட்டியை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணு ஃபோர் லைன்ஸ் இருந்தால் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணு ஃபைவ் லைன்ஸ் இருந்தால் சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணு த்ரீ லைன் இருந்தால் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணு ஒரு லைன் எக்ஸ்ட்ரா டிவைட் பண்ணும் ஓகே அப்போ தான் ஒரு ஒரு லைனோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும் வரும் இப்போ பார்த்தோன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஒன் தேர்ட்டி டூ ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி கரெக்ட் புரியுதா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் இது இது ஒரு சின்ன விஷயம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் கண்டிப்பாக சரி சில பேருக்கு தான் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு இது வந்து ஒரு குழப்பமான விஷயமாக தான் இருந்திருக்கும் இப்போ அது தெளிவாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகேவா right. 64, 68 72. 42. 46. ஸோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது எயிட்டு இது ஒன் ஒன் எயிட் ஓகேவா இதுக்கும் அண்ட் தென் டுகெதர் டு த டொமஸ்டிக் க்ராக்கரி ஐட்டம் சோல்ட் இன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டொமஸ்டிக் டொமஸ்டிக் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் டொமஸ்டிக் என்ன ஹண்ட்ரட் ஒன் நாட் ஃபோர் அண்ட் தென் ஒன் நாட் எயிட் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரேஷியோ தான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இதுக்கு டென் அப்படின்றது டிஃப்ரென்ஸ் வருதுனா ஒன்று ஃபைவ் அண்ட் டூவாக தான் கேன்சல் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ட்ரை பண்ணணும் ஓகே ரைட் understand 10 is to 9 right add pandrathu illa thapparana 64 68 64 68 and then 72 72 okay and then 44 48 ah then paatha namba serappa seyirundha epovume usual ah idu epovume pandrathu nama ஓகேவா ஸோ இது பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன இது ஒன் டென் இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டின்னு வந்துடுமா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டினா அப்போ டென் இஸ்ட்டு நைன் ஓகேவா டென் இஸ்ட்டு நைன் தான் ஆன்சர் ஓகே ஆ ஃபார்ட்டி எயிட் விசி அண்ட் டென் ஏஜ் ரைட் சார் ரைட் ஓகேவா ரைட் தென் அக்ஸ் அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி ஓகேவா டொமஸ்டிக் க்ராக்கரி ஐட்டம் சோல்ட் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் இம்போர்ட்டட் க்ராக்கரி ஐட்டம் சோல்ட் இன் சிக்ஸ்டீன் டுகெதர் இஸ் ஹவு மச் ஹவு மச் லெஸ் கேள்வி நல்லா கவனிங்க Uh, how much percentage more? How much percentage? 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 2015 ல டொமஸ்டிக் வந்து 80 and then uh, imported crockery items in the year 2016 so 2016 ல இம்போர்ட்டட் னா வந்து என்ன 4 கம்மி பண்ணனும் அப்படினா 56 இல
லைன் வேல்யூ ஒன் மோர் டைம் ரைட் ஒன்றும் இல்லைங்க ஆக்சுவலாக கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஐஜாஜ் எப்படின்னா இப்போ சாரி அவருக்காக ஒரு ஒரு நிமிஷம் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க இதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா இதோட வேல்யூ இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டிக்கும் ஒன் ஃபார்ட்டிக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி தான் இந்த ட்வெண்ட்டியை இப்போ இந்த ஒரு ஒரு லைனோட வேல்யூ நீ எக்ஸாக்டாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த டார்க் லைனை விட்டுடுங்க விட்டுட்டு மீது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய லைன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கும் எத்தனை லைன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் லைன்ஸ் இருந்தால் ஃபைவாக டிவைட் பண்ணி ஒரு ஒரு லைனோட வேல்யூ நாலுன்னு சொல்லணும் அவ்வளோதான் இதே த்ரீ லைன்ஸ் இருந்தால் ஃபோராக டிவைட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்ணால் ஒரு ஒரு லைனுக்கும் அஞ்சுன்னு அர்த்தம் யூனிட் ஓகேவா இதோட ஆன்சர் என்ன கண்டிப்பாக இதை சால்வ் பண்ணியிருக்கணும் பண்ணியிருக்கணும் ஏன்னா நான் இவர்கிட்ட பேசியிருந்ததால் மற்றவங்க எல்லாரும் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஆன்சர் வந்து நிறைய பேர் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இது வந்து போட முடியாத கேள்வி இல்லை அப்படின்றதுனால இதெல்லாம் நான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா தேர்ட்டி டூ நான் பர்சன்டேஜுக்காக வெயிட் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கிடச்சதுன்னா நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ரைட் இதையும் பாருங்களேன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ரைட் இதை நம்ம பார்க்கலாம் இன் டூ இஃப் இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் கமான் இஃப் இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் சேல்ஸ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் ராக்கரி ஐட்டம்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஓகே ஆ sales of domestic crockery items uh, falls by 12% as compared to the previous year so previous year kuda compare pannumbodhu 12% kammiya irukku okay va 2014 la crockery items crockery items enna enna varum 124 128 132 132 right 12% kammiya irukku compared to the previous year adha in the year 2013 um, okay ratio of the domestic crockery items sold sold to the item sold to imported crockery items sold adanna crockery items sold ku imported items sold ku illa ratio enna appadina 5 is to 4 appdi kuduthirukanga then find the imported crockery items uh, sold in the year 2013 2013 is what percentage uh, what percentage of the domestic crockery items sold in 2015 so in the 13 idu 15 ஃபோர்டீன் இருந்து தேர்ட்டீனை கண்டுபிடிக்க வச்சுட்டு அதுல இருந்து உள்ள ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுல இருந்து நாம வந்து பிப்டீன் வாட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற டேட்டாவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா கமான் ரைட் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் பாருங்களேன் இஃப் த சேல் ஆஃப் இஃப் இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் சேல் ஆஃப் டொமஸ்டிக் ராக்கரி ஐட்டம்ஸ் ஃபால்ஸ் பை டுவெல் பர்சன்ட் ஆஸ் கம்பேர் டு த ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படின்னா பதினெட்டு பர்சன்ட் அப்போ பன்னெண்டு பர்சன்ட் குறையுது அப்படின்னா இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அந்த ஒன் தேர்ட்டி டூ வந்து என்னவா இருக்கும் எயிட்டி எயிட் பர்சன்டா கமான் இங்கே கரிசு இருக்கணும் ஆ இது தானே எயிட்டி எயிட் பர்சன்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ரைட் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சா இதோட வேல்யூ என்னன்னு தெரிய வருமா அதுவும் என்னது இது வந்து இம்போர்ட்டட் கிராக்கரி ஐட்டம்ஸ் தான் ஸோ அதே மாதிரி அதோட கிராக்கரி ஐட்டம்ஸ் தான் கிடைக்கும் நான் சொல்ல ஒரு லாஜிக் புரியுதா ஸோ இது வந்து எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன வரும் எயிட்டி எயிட் பர்சன்ட் டுவெல் பர்சன்ட் டுவெல் பர்சன்ட் குறையுது ஓகே ப்ரீவியஸ் இயரை விட டுவெல் பர்சன்ட் குறையுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன வரும் எக்ஸாக்டாக எத்தனை டைம்ஸ் வருதுப்பா இது ஸோ எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எயிட்டி எயிட் பர்சன்ட் தான் ஒன் தேர்ட்டி டூக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சா டூ தௌசண்ட் நான் சொல்கிற லாஜிக் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டினோட டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டினோட கிராக்கரி ஐட்டம்ஸ் மட்டும் தான் கிடைக்கும் அதுதான் என்ன இந்த ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோரா சாரி இந்த ஃபைவ் பார்ட் அப்படின்றது கிராக்கரி ஐட்டம்ஸ் ஓகேவா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டினில் ஃபைவ் பார்ட் அப்படின்றது கிராக்கரி ஐட்டம்ஸ் அண்ட் தென் ஃபோர் பார்ட் அப்படின்றது சாரி ஆ டொமஸ்டிக் கிராக்கரி இது வந்து இம்போர்ட்டட் கிராக்கரி நம்மளுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்க டொமஸ்டிக் கிராக்கரியா டொமஸ்டிக் ஆ டொமஸ்டிக் தான் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ அப்போ டொமஸ்டிக் கிராக்கரி அப்படின்னா ரைட் இது தான் இங்கே பாருங்கள் நான் சொல்ல ஒரு லாஜிக் ஐடியாவை புரிஞ்சுக்கோங்க எயிட்டி எயிட் பர்சன்ட் தான் ஒன் தேர்ட்டி டூக்கு ஈக்குவல் நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் டொமஸ்டிக் கிராக்கரி கிடைக்கும் அதுதான் என்ன எத்தனை பார்ட் அஞ்சு பார்ட்டுக்கு ஈக்குவல் நாலு பார்ட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சா நம்மளுக்கு என்ன இம்போர்ட்டட் கிராக்கரி ஐட்டம்ஸ் கிடைக்கும் கேள்வி என்னென்னா இம்போர்ட்டட் கிராக்கரி ஐட்டம்ஸ் இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த What percentage of the domestic crockery items in the year 2015? 2015 is domestic. This is the equation. Okay, this is the number. You can't do it. You can't do it. So, this is what percentage of domestic crockery items sold in 2015? 2015 is domestic. What is it? 80. 80 into 100. Approach is the idea. Answer is 150%. Okay, what? Right, this is it. ஓகேவா இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கிடைக்கும் புரியுதா
ஸோ இதுவுமே வாட் பர்சன்ட் மோர் தன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த கேள்வி என்னன்னு பார்ப்போம் டொமஸ்டிக் ராக்கரி ஐட்டம் சோல்டு இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீன் அப்படின்னா ஸோ இதை நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் நாட் ஃபோர் ஒன் நாட் எயிட் ஒன் நாட் எயிட் ஓகே சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீன் ஸோ இது வந்து என்ன வரும் நைன்டி சிக்ஸா நைன்டி சிக்ஸ் இதை நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் நைன்டி ஒன் நைன்டி எயிட்டு டூ நாட் ஃபோரா டூ நாட் ஃபோர் டூ நாட் ஃபோர் இஸ் வாட் பர்சன் மோர் தென் த இம்போர்ட்டட் கிராக்கரி ஐட்டம்ஸ் இந்த இயர் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் இம்போர்ட்டட் இன் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் அப்படின்னு இருக்கும்போது இங்கே வந்து இதுதான் இம்போர்ட்டடு ஸோ இது வந்து என்ன வரும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் தென் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் எயிட்டீனா ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒன் நாட் ஃபோர் ஸோ இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி இல்லையா ஒன் சிக்ஸ்டி ரைட் ஸோ இது பாருங்கள் இதை நீங்கள் டேரெக்டாகவே கேன்சல் பண்ணலாம் இது வந்து என்னென்னா ஃபைவ் ஃபோர் சார் இது ஒன் ஃபோர் சார் இது வந்து ஃபார்ட்டி ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது லெவன் அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரம் ஃபிஃப்டி ஒன் இன்ட் ஹண்ட்ரட் கமான் இது கவனி இந்த கவனி இது கவனி இப்போ ஒரு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு புது விஷயத்தை நான் சொல்ல போகிறேன் இதெல்லாம் வந்து இப்படி வந்துருச்சு இது வந்து எக்ஸாக்டாக கேன்சலே ஆகலை ஓகேவா பட் நீ இதை நீ வந்து டெஃபினட்டாக எக்ஸாக்டாக சொல்ல போகிறேன் இப்போ நான் ஒரு மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அது மூலியமாக நீ எக்ஸாக்டாக சொல்ல போகிறேன் எப்படின்றத கவனி இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து என்னென்னா கீழே இருக்கிற நம்பர் தான் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜுக்கு ஈக்குவல் மேலே இருக்கிற நம்பருக்கு ஈக்குவலண்ட்டான பெர்சன்டேஜ் என்னன்னு திங்க் சொல்லணும் ஓகேவா கமான் அதுதானே ரைட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் நம்பர் தான் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் ஈக்குவல் ஓகேவா டென் பர்சன்ட் எவ்வளோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு ஈக்குவலா அப்போ ஒன் பர்சன்ட் எவ்வளோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்னுக்கு ஈக்குவலா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் லெவனுக்கு ஈக்குவலான லெவனுக்கு ஈக்குவலண்ட் ஆனது ஸோ அப்போ இதுல இருந்து எடுத்துக்காமா இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னு தான் டென் பர்சன்டேஜுக்கு ஈக்குவல்னா ஸோ அதுல இருந்து தான் நான் கண்டுபிடிக்க போறேன் அதுல இருந்து என்ன பண்ண போறேன் ஸோ இங்கே நான் இதை டூவால மல்டிப்ளை பண்றேன் இதையும் நான் டூவால மல்டிப்ளை பண்றேன் அப்படி பண்ண எனக்கு 10.2 பாயிண்ட் டூ தான் எதுக்கு ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு ஈக்குவல் இன்னும் நம்ம எக்ஸாக்டாக சொல்லலை டென் பாயிண்ட் டூ இன்னும் பாயிண்ட் எயிட் தேவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரியுதா நான் சொல்ல வருது லெவனுக்கு ஈக்குவலண்டான வேல்யூ வேணும்னா நம்மளுக்கு டென் பாயிண்ட் டூக்கு தான் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்னு தெரியுது பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு ஈக்குவலண்டான பெர்சன்டேஜ் வேணும் அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதுக்கு இதில் இருந்து பாரு பாயிண்ட் எயிட்னா பாயிண்ட் எயிட்னா பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோவா ரைட் அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்னு எடுத்துக்கலாமா இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்னே ஆட் பண்ணுறேன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்னு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன இது ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலாக சொன்னோம்னா இன்னும் நம்ம கரெக்டாக சொல்ல முடியும் ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஆன்சர் ஓகே டுவெண்ட்டி செவன் வாட் ஏன் வேல்யூஸ் தப்பாக எழுதியிருக்கேன்னா ஃபிஃப்டி உதாரணத்துக்கு 260 divided by uh, 320 330 அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகே அப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் என்ன அர்த்தம்னா டினாமினேட்டர் தேர்ட்டி த்ரீ தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுக்கு ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு ஈக்குவலண்டான பர்சன்டேஜ் வேணும் அப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்போ டென் பர்சன்ட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயா ஸோ டென் பர்சன்ட் தான் இதுக்கு ஈக்குவல் இதுலேருந்து நான் என்ன நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி கிட்ட வரும் செவன் டைம்ஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ நான் செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த பக்கம் செவன் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன்னு டூ செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னு தான் இதுக்கு ஈக்குவல் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு ஈக்குவல் ஓகேவா இன்னும் நாம் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும் இன்னும் வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் நைன் கண்டுபிடிக்கணும் அதையுமே நம்ம இது மூலியமாக சொல்லலாம் ஓகேவா இன்னும் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ தான் இதுக்கு ஈக்குவல் ஒன் பர்சன்ட்டுக்கு ஈக்குவல் டூ பாயிண்ட் நைன் வரணும்னா மறுபடியுமே ஸோ இது என்ன நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ பாயிண்ட் நைன் எயிட் டைம்ஸ் பண்ணலாமா எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னா டூ அப்போ என்னன்னா நம்மளோட ஆன்சர் செவன்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் கிட்ட வரும் புரியுதா சொல்ல வருது மோர் தன் கேக்குறாங்களா நான் வந்து வாட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஓகேவா ஓகே 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 வாட் பர்சன்ட் மோர் தன் கேட்டிருக்காங்க மோர் தன் கேட்டா
51 is what percent less than 40? That means 11 by 40 in turn. Sorry, 51 is what percent less than? Get it? 51 is what, what percent less than 40? That means 11 by 51 in turn. Okay, wow. This is more than get it? 11 by 40 in turn. One more thing, little problem, brother. Okay, wow. Free da. Free da. Next one. 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 More than denominator. This is the concept. That is the concept. Okay. If 51 is what percent less than 40, you can get it. You can get it. You can explain it. So, 11 by 51 into 100. Okay. That is the concept. 21 point something. Okay. 21 point 5. That is the answer. But, this is less than 20. This is the concept. Purida. Right? Okay. Definitely. Tell me. Ini memang demari persen aja bisheta, nama marbi mem share pandra, governing, right? Find the difference, ah, ini pernah. Find the difference between the average, right? Ini ni work out panipar, kira. Find the difference between the average, difference between their averages, kira. Seventeen eighteen number kandu beri, but ini lembut equal a, illa. Ni definite a, nanti ini ke average kandu beri, nanti ke average kandu beri, nanti upper meter difference kandu beri cawan, okay ba? Puri dah. Thank you. Ah, clear. Very good. Right. D A pi. This is a little bit of information. Here, okay. D A pi. Let me. Our. Our. Little bit of data. I am going to tell you. Tell you. That is a central angle. That is a little content. Go. That is what we are going to learn. Okay. Pi chart given below shows the total number of students who are who opted for different subjects for exams in July in the year 2017. Study the data carefully and answer the following questions. Okay. Ba. राइट इधर लंदन कुछ तरीका ना हिंदी ज्योग्राफी मैक्स ये वाला वाला साथ विधम इन द परसेंटेज इन द पाई डायग्राम पर तलो वाला इन द सर्कुलर के रहला नंबर्स हैं अपना हंड्रेड परसेंटेज नोरो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस इप्पो उन्हें उदाहरण देंगे ज्योग्राफी लेवल स्टूडेंट्स रखेंगे अपने सपोज जीरो नहीं है अभी ना इन्हें लॉजिक यूज़ करने तो करेक्ट आर कॉम्बी ना 20 परसेंट माइनस 2 परसेंट ओके इधर 10 परसेंट प्लस 2 परसेंट उनके लोड़े कन्वीनिएंट है ताँगे निंगे एप्पली वाला सही लाम ओके वाह इधर ना 10 परसेंट प्लस 6 परसेंट इन कंडर पड़ेगा अभी लोना 10 परसेंट प्लस 5 परसेंट प्लस 1 परसेंट गरा � 17 परसेंटेज अपनी इंटर दे 10 परसेंट प्लस 7 परसेंट तो आप डील है ना 20 परसेंट माइनस 3 परसेंट ओके बा इधर 10 परसेंट प्लस 3 परसेंट क्या इन्द मार्ला नहीं है पढ़ना टक 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 ने ऐड पंटर दे कोई का ये ना नंबर होल वैल्यू आता नहीं रखे प्रीलिम्स ले बढ़िया ही रखूं क्या कमान एक अदलाना कंडीप्टी क्यों बढ़िया विषय है वाह इंगे वाह टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर ज्योग्राफी एंड मैक्स टुगेदर इज हाउ मच मोर इज हाउ मच हाउ मच लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर सांस्कृत एंड फिजिक्स गवर्निंग है ज्योग्राफी एंड मैक्स टुगेदर सो है ना ज्योग्राफी एंड मैक्स टुगेदर इज हाउ मच लेस देन सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर सांस्कृत एंड फिजिक्स ज्योग्राफी एंड मैक्स तो पारंग लाय टोटल कंटेंट सेम दन है गवर्निंग गवर्� Geography and Max, Geography 18%, Max 12%, Add for now, 30%. So, 30% of 300. Okay, wow. This is good. And then, Science and Sanskrit and Physics. Sanskrit is 24%, Physics is 16%. Add for now, 40%. Right? That's it. 40% of 300. What is the difference? 10% of 300 is the difference. So, answer is 30. Very good, very good, very good. Answer is 30. Okay, wow. This is easy. Okay, wow. Suppose, you can do this ratio. What do you do? This ratio. How much less than that? What is the ratio? So, what is the answer? 30% of 300. Okay, wow. Plus 40. 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 देख रहे हैं ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो ऑप्टेड फॉर ज्योग्राफी एंड मैक्स इस व्हाट परसेंटेज ऑफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो ऑप्टेड फॉर साइंस क्रिएट एंड फिजिक्स परसेंटेज लेके इट ना है ना सो इधर मर दां थ्री बाय फोर उन्होंने उन्हें कौन थ्री बाय फोर ऑफ़ हंड्रेड सो द आंसर इस सेवेंटी फ
இதே கேள்வியா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆப்டெட் ஃபார் ஜியாகிரபி அண்ட் மேக்ஸ் இஸ் வாட் பர்சன்ட் லெஸ் தென் த வாட் பர்சன்ட் லெஸ் தென் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆப்டெட் ஃபார் சான்ஸ்கிரிட் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் லெஸ் தென்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா இதே மாதிரி தான் நீ இந்த நம்பர்லாம் கண்டுபிடிக்காதப்பா இப்போ வந்து வாட் பர்சன்ட் லெஸ் தென்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா வாட் பர்சன்ட் லெஸ் தென்னு கேட்குறாங்கன்னா நீ என்ன பண்ணு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இது இப்படி இருக்கு இங்க வந்து என்னன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இப்படி இருக்கு இதுக்கு ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிக்கோ இதுக்கு ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் இல்லையா வாட் பர்சன்ட் லெஸ் தென் கேட்டாங்கன்னா த்ரீ இஸ் வாட் பர்சன்ட் லெஸ் தென் ஃபோர் ஒன் லெஸ் தென் ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட் ஹண்ட்ரட் இல்லையா ஸோ ஆன்சர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லையா ஸோ அப்படி நம்ம சொல்லலாம் நிறைய கேள்விகள் சொல்ல முடியும் இதுல அடுத்த கேள்வி find the total number of students who gave an exam in august who gave an exam in august 2017 um, total number of students 2016 oda data da nanikirenga paarenga observe pannunga indha mari oru kelvigalum kekka vaippu irukku idhenna july 2017 oda data da nammalku pi diagram la kuduthirukirathu july 2017 oda data ana inga kelviya kekkiradhu enna find the total number of students who gave exams in the year uh, in august 2017 if the total number of students is increased by 12% sorry 20% in the year uh, in august 2017 as compared to the july 2017 so idu vandu or easy ana question okay va 300 le 20% increase panna 60 so 360 abindra the answer right understand purida okay i kandipa purinjirukano வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் ஆ சென்ட்ரல் ஆங்கிள் இது தாங்க நம்ம எதிர்பார்த்த விஷயம் அதாவது என்ன எல்லா டேயும் ஒரே கண்டன் தான் இப்போ டேபிள் லைனு பையன் பார்த்துருங்க சாரி பார்க்ராஃப் பார்த்துருந்தீங்க இல்லையா அதில் எதுவும் புதுசாக எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் கிடையாது பட் இதில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பை டேக்ராமில் வாட் இஸ் த சென்ட்ரல் ஆங்கிள்னு கேட்பாங்க சென்ட்ரல் ஆங்கிள்னு கேட்குறாங்கன்னா உதாரணத்துக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி தானே மொத்தமாக இருக்குது அதுதான் இந்த இடத்துல த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுக்கு ஈக்குவல் ஓகேவா ஆனால் இங்கே எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் நம்மளுக்கு டிகிரி கேட்குறாங்கன்னா அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதிக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தான் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஈக்குவல்னா நம்மளுக்கு கேட்குற விஷயம் என்ன வாட் இஸ் த சென்ட்ரல் ஆங்கிள் ஆஃப் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆப்டட் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜா ஸோ சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் என்ன ஓகேவா ஸோ இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணி கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான் இந்த ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டேன் தென் ஃபைவ் டூ சார் தென் இது வந்து நான் எயிட் டூ சார் எயிட் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ எயிட் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஓகேவா எயிட் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் நைட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்னா டூ எயிட்டி எயிட் டூ எயிட்டி எயிட் பை ஃபைவ் ஒரு நம்பரை ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த நம்பரை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவல் இல்லையா டூ எயிட்டி எயிட் டிவைட் பை டென் பை டூன்னு எழுதலாமா ஸோ அப்போ டூ எயிட்டி எயிட் டிவைட் பை டென் இன்ட்டு டூ அந்த நம்பர் இப்போ நான் சொல்ல ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு நம்பரை ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த நம்பரை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு டென் ஆல டிவைட் பண்ணு ஓகேவா இல்லையா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ இதே விஷயத்தை டைம் கூட ரிலேட் பண்ணி கேட்பாங்க வாட் இஸ் த டைம் டைம் ரிலீஸ் பண்ண ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ மணி நேரம் இருக்குது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குது ஓகேவா கவனிங்க ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குது இல்லையா இப்போ எப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற டேட்டா என்ன பர்சன்டேஜ் இப்போ கொஷனில் டேட்டாவாக கொடுத்துருக்கிறது பர்சன்டேஜ் ஸோ அதுதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தான் இருபத்தி மணி நேரத்துக்கு ஈக்குவல்னா பதினாறு பர்சன்ட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சா அந்த ஃபிசிக்ஸோட டைம் பீரியட் கிடைக்கும் டைம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ஹவர்ஸில் புரியுதா ஒரு ஒரு சில இடத்துல இதையே டிகிரியில் கொடுப்பான் எயிட்டீன் டிகிரி தென் டுவெல் டிகிரி டிகிரியில் கொடுக்குறாங்கன்னா அதை பர்சன்டேஜில் கேட்பாங்க அப்படின்னா அப்படி இருந்தால் நம்ம எப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி கண்டென்ட் ஓகேவா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஈக்குவல்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நானே சொல்கிறேன் நைன்டி டிகிரி ஈக்குவல் என்ன பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் புரியுதா ஸோ ரிவர்ஸில் எடுக்கணும் ரிவர்ஸில் எடுக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஆவரேஜ் ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் பாருங்க ஃபைண்ட் த ஆவரேஜ் ஆஃப் த ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆப்டெட் ஃபார் ஹிந்தி ஜியாகிரபி அண்ட் சான்ஸ்கிரிட் ஆவரேஜ் இருக்கணுமா ஹிந்தி ஜியாகிரபி அண்ட் தென் சான்ஸ்கிரிட் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஆவரேஜ் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டு ஆவரேஜ் எடுக்கிறது தான் இப்போ என்ன எயிட்டீன் தேர்ட்டீன்
58 and then sorry 40 50 58 64 62 65 something i want to answer with it so add panna answer gets 55 ah right right 55 avaru ah 55 right okay correct we have 55 is the correct answer okay என்னிஷ் <laughs> <laughs> 17% பர்சன்ட் ஃபிசிக்ஸோட பர்சன்டேஜ் என்ன சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் ஜியாகிரஃபிக்கு எயிட்டீன் பர்சன்ட் இப்போ 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 என்னென்னா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு போடுவோம் அண்ட் தென் இங்கே என்ன அப்படின்னா இன்னொரு விஷயத்துக்கு கேட்குறாங்க டுகெதர் டு த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாட்டட் ஃபார் ஹிந்தி அண்ட் தென் இங்கிலீஷ் அண்ட் தென் சான்ஸ்கிரிட் ஹிந்தியோட பர்சன்டேஜ் என்ன தேர்ட்டின் பர்சன்ட் அண்ட் தென் இங்கிலீஷ்க்கு செவன்டீன் பர்சன்ட் அண்ட் தென் சான்ஸ்கிரிட்டுக்கு என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் இத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ என்னென்னா ரேஷியோனு கேட்குறாங்கன்னா காமனான நம்பர்ஸ் கேன்சல் ஆக தான் போகுது நீ நம்பர் ஆட் பண்ணி ரேஷியோ எடுக்க வேண்டியதான் ஓகே புரியுதா ஸோ இதெல்லாமே ஆட் பண்ண என்ன வரும் தேர்ட்டி தேர்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ரைட் இங்கே என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டி அண்ட் தென் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபோரா த்ரீ இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் செவன்டீன் டைம்ஸு இது வந்து என்ன 50 by 55 by 3 percentage nu varum so amma the rendu zeros cancel aavum 55 da answer option d answer right adutha kelvi adutha enna na di bar nu kadasi vishayam di bar da first maybe ungalku idu example ga kuduthirukku di bar already paathutom abindradnala idu neenga try pannunga okay va di line vandu nama paakalam okay va இது ட்ரை பண்ணுங்க ஓகேவா சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இது ப்ரிலிமினரியில் கேட்ட கேள்விகள் தான் எல்லாமே ஓகேவா டிஐ லைன் டிஐ லைன்னா இந்த லைன் கிராஃப் ஷோஸ் த டேட் ஆஃப் ஃபைவ் செல்லர்ஸ் ஆஃப் செல்லிங் ஐட்டம்ஸ் இன் யூனிட்ஸ் ஆர் மண்டே டியூஸ்டே மண்டே அண்ட் டியூஸ்டே ஓகேவா ரெட் கலர் ரெட் கலர் மண்டே ப்ளூ கலர் டியூஸ்டே ஓகேவா ஒரு ஒரு லைன் இங்கே யாரும் கேட்டிருந்தீங்க ஐ திங்க் இந்த மறுபடியும் பாருங்களேன் ஒரு ஒரு லைனுக்கும் உள்ள வேல்யூ என்னன்றது கண்டுபிடிக்கணும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் இல்லையா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இருக்குன்னா இப்போ அஞ்சாறு டிவைட் பண்ணும் ஒரு ஒரு லைனுக்கும் பத்துன்னு அர்த்தம் அதுன்னா டூ டென்னு டூ டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி கரெக்டாக இருக்கு ஓகே ஸோ ஆ இந்த கேள்வி பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஹோல்டு பை ஏ அண்ட் சி டுகெதர் ஏ அண்ட் சி டுகெதர் ஏ அண்ட் சி டுகெதர் இஸ் ஹவு மச் மோர் இஸ் ஹவு மச் மோர் ஆர் லெஸ் தென் த ஐட்டம்ஸ் ஹோல்டு பை பி அண்ட் டி டுகெதர் ஆன் போத் த டேஸ் ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே சேர்த்து தான் கேட்குறாங்க ரெண்டு பேருமே மண்டே அண்ட் தென் டியூஸ்டே அண்ட் தென் யார் கேட்குறாங்க B and D on Monday and Tuesday. Okay, wow. Tuesday. Now, you know, more or less. You can see, more or less. We can see, more or less. We can see, more or less. More or less. Okay, we can see, more or less. Okay, A and C, all the numbers are added. A is 250, then 300. Then, 550. Okay, wow. Then, B and D. B and D. A and C. Okay, okay. ஏல வந்து சாரி சாரி இது வந்து ஏவோட வேல்யூ தான் ஏவோட வேல்யூ தான் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஓகே ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அண்ட் தென் சியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி தென் த்ரீ டுவெண்ட்டியா த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ டுவெண்ட்டினா ஃபைவ் செவன்ட்டி அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் ஒன் டூ ஜீரோ ஒன் ஒன் டூ ஜீரோ ஓகேவா ஒன் ஒன் டூ ஜீரோ ஹவு மச் சாரி பர்சன்டேஜ் கேட்கலாம் ஹவு மச் மோர் ஆர் லெஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க just the difference right vignesh kumar definite ah irukku the income based di paaka okay difference nu dhan ketirukanga so percentage illa na percentage nu nenchina vegama poita so just a difference neenga add panni difference edukkaradha 
இதில் எதுவும் கிடையாது நீங்கள் குயிக்காக ஆட் பண்ணுறது குயிக்காக டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கிறது இது மட்டும்தான் இருக்குது ஓகேவா நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த விஷயம் கிடச்சிடும் ரைட் இது கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் பர்சன்டேஜ் பேஸிக்கில் தேடுறேன் பை டென் மினிட் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் ஆன் மண்டே ஆவரேஜ் ஆன் மண்டே அப்படின்னும் போது நீங்கள் நம்ம இதில் சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு ட்ரை பண்ணி காமிக்கிறேன் ஆவரேஜ் ஆன் மண்டே அப்படின்னும் போது நீங்களாம் ஒரு நம்பரை ஆவரேஜாக அசூம் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா மண்டே தானே ரெட் கலர் இல்லையா ரைட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத நான் ஆவரேஜாக எடுத்துடுறேன் ஓகேவா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத நான் ஆவரேஜாக எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இது எவ்வளோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகே இது எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது ஃபிஃப்டி அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா தென் இது எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது ஃபிஃப்டி கம்மியாக இருக்குது ஓகே தென் இங்கே வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து இங்கே வந்து என்னவாக இருக்குது த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்டி எயிட்டி அப்படின்னா எயிட்டி அதிகமாக இருக்குது தென் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி அண்ட் நைன்ட்டியா மைனஸ் நைன்ட்டி ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன இது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கேன்சல் ஆகிடுது ஸோ மைனஸ் டென் மைனஸ் டென்னு என்ன பண்ணணும் அஞ்சாவது டிவைட் பண்ணணும் அப்படி டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் டூனு கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் ஃபார் த கொஷன் இஸ் டூ நைன்டி எயிட் டூ நைன்டி எயிட் டூ நைன்டி எயிட் பிரியதர்ஷினி மைனஸ் பண்ணணும் இல்லையா நான் சொல்ல வர விஷயம் புரிஞ்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்னென்னா பிட்டோல் அப்படியே பார்த்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம் இதையுமே நான் எழுதுகிறேன் இல்லையா இப்போ நான் இந்த நம்பர்ஸ்லாம் எழுதுகிறேன்ல இதுவுமே நீ எக்ஸாம் அதில் எழுத தேவையில்லை ஓகேவா உனக்கு என்னென்னா இங்கே பாரு இங்கே ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஓகே இங்கே மைனஸ் ஃபிஃப்டி கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேவா இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ரைட் அடுத்து நீங்கள் டார்கெட் பண்ண வேண்டியது இது எயிட்டியா ஓகே ப்ளஸ் எயிட்டி மைண்டில் வச்சுக்கோ இது பார்த்தோன்னா மைனஸ் நைன்ட்டி ஸோ அப்போ டிஃப்ரென்சஸ் மைனஸ் அதில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் ஓகேவா மைனஸ்ன்னு சொல்லும்போது அசால்ட் பண்ணிட்டு போயினே இருக்கலாம் டூ நைன்டி எயிட் தான் ஆன்சர் ஓகே டூ நைன்டி எயிட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் வாட் பர்சன் மோர் தென் ஐட்டம் சோல்ட் பை பி அண்ட் சி டுகெதர் இன் டியூஸ்டே பி அண்ட் சி டுகெதர் இன் டியூஸ்டே வாங்க இந்த கேள்வி பார்ப்போம் பி அண்ட் சி பர்சன்டேஜ் பேஸ் பண்ணியிருக்கு பி அண்ட் சி டுகெதர் இன் டியூஸ்டே வா பி வந்து டியூஸ்டே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகே அண்ட் தென் சி வந்து டியூஸ்டேயில் த்ரீ டென் த்ரீ டுவெண்ட்டியா ஓகேவா ரைட் ரைட் அடுத்ததா அடுத்ததா பி அண்ட் சி டுகெதர் இன் டியூஸ்டே ஸோ ஆட் பண்ணோம்னா செவன் டுவெண்ட்டி ஓகே செவன் டுவெண்ட்டி மோர் தென் த சேம் செல்லர்ஸ் ஆன் மண்டே ஸோ சேம் செல்லர்ஸ் ஆன் மண்டே பிஎன்சிலே மண்டே ஸோ அப்போ வந்து இது என்னென்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி அண்ட் தென் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்சி தானே ஸோ இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஸோ இது ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா இது டுவெல் டைம்ஸ் இது டென் டைம்ஸ் ஸோ அப்படியும் மறுபடியும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் இது ஃபைவ் டைம்ஸா ஸோ சிக்ஸ் இஸ் மோர் தென் ஃபைவ் ரைட் ரைட் அப்போ ஒன் அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரம் ஃபைவ்ல இருந்தால் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் த கொஷன் இஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரைட் ஆப்ஷன் சி ஓகே ஆப்ஷன் சி யா டெஃபினட்டா டெஃபினட்டா யோக தன லக்ஷணாமூர்த்தி டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்களேன் மைண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலும் தாராளமாக பார்க்கலாம் ஓகேவா ரைட் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் ஸோ அகைன் இட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிடிஇ அண்ட் தென் பிஇ ஸோ இதில் எதுவும் இல்லை நீங்கள் வேகமாக கேல்குலேட் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது ஓகேவா அப்ராக்சிமேட்லி வாட் பர்சன்டேஜ் ஆ இது நம்ம பார்க்கலாம் பர்சன்டேஜ் பேஸ் பண்ணுது இல்லையா அப்ராக்சிமேட் வேறு கேட்குறாங்க இந்த கேள்வி பாருங்க டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் நம்ம அது ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் வேகமாக ஆட் பண்ணுறது தான் இருக்குது பர்சன்டேஜில் நான் ஏதாவது ட்ரிக் சொல்கிறேன் அதுக்கு தான் தேவை இப்போ பாருங்கள் ஐட்டம் சோல்ட் ஆன் மண்டே பை சி அண்ட் இ டுகெதர் ஐட்டம் சோல்ட் ஆன் மண்டே மண்டே வந்து ரெட் கலர் இல்லையா சி அண்ட் இ ஸோ டூ ஃபிஃப்டி அண்ட் தென் இ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டென் இது இது ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் ஐட்டம் சோல்ட் பை ஏ அண்ட் பி ஆன் டுகெதர் அண்ட் டியூஸ்டே ஏ அண்ட் பி ஆன் டியூஸ்டேனா ப்ளூ கலர் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி அண்ட் தென் பி வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரைட் இது ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டியா நல்லா கவனிங்க ஸோ அப்போ என்னென்னா ஃபோர் சிக்ஸ்டி இஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இது என்ன கேள்வினா
அந்த மாதிரி மெத்தடுக்கு நீங்க ஹண்ட்ரட கேன்சல் பண்ணக்கூடாது நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் அதாவது இந்த நம்பர்ஸ் நீ எப்படி வேணா கேன்சல் பண்ணிக்கோ பட் இந்த ஹண்ட்ரட கேன்சலே பண்ணக்கூடாது அந்த மெத்தட்ல எந்த மெத்தட் இப்போ நான் சொல்ல போறது ஓகேவா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இருக்குதா வேறது 1% மட்டும்தான் கண்டிப்பாக ரைட் நிகழ்ச்சியோட நிறைவுக்கு வந்தாச்சு ஸோ எம் சுமித்ராவா கேள்வி என்னென்ன என்ன கேட்க வரீங்கன்னு புரியல ஓகே பார்ப்போம் ரைட் ரைட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது என்னென்னா இதுதான் நம்ம பிளான் ஆக்சுவலாக இந்தந்த டேஸில் தான் பத்து டே பத்து நாட்களில் எஸ்பிஐ கிளர்க் மெயின்ஸ்க்காக மெயின்ஸ் லெவலில் டிஏ ஆகட்டும் இது வந்து சும்மா உங்களுக்கு வந்து மெயின்ஸ் லெவல் அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டைரெக்டாக வந்து நம்ம டிஏ போற போகாததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம அப்ளிகேஷன் சம்ஸ் ரிலேட்டடான டிஏ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றதுனால ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு நாள் ஸோ அடுத்த ஒரு நாலு நாள் டிஏ ஃபஸ்ட்டு மூணு நாள் அப்ளிகேஷன் சம்மு அடுத்த நாலு நாள் வந்து டிஏ அண்ட் தென் அதுக்கடுத்ததாக குவான்டிட்டி பேஸ்ட் அண்ட் தென் கேஸ்லெட் கேஸ்லெட் மேபி எல்லாமே கலந்து கூட இருக்கலாம் ஓகேவா ஓகேவா எல்லாமே கலந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஓகேவா அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் தெரியல ஃபஸ்ட்டு நான் மேக்ஸிமம் கொஷின்ஸ் தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரேன் எவ்வளோ பண்ண முடியும்னு பார்ப்போம் அதை அதன் பிறகு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி இருக்கும் செஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெல் டுவெல் டு ஒன் டைமிங் அது தான் ஓகேவா இந்தந்த நாளில் தான் டெஃபினட்டாக நடக்க போகுது நாலாந்தேதி ஆறாந்தேதி இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை தற்போதைய வரைக்கும் அப்படி மாற்றங்கள் இருந்தது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு நாங்கள் இன்டிமேட் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஆ இது இது ஒரு நல்ல கேள்வி ஆம் சக்தி தேங்க்ஸ் டெஃபினட்டாக கண்டிப்பாங்க பிகினர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா அப்படின்னு நிறைய கேள்விகள் கேட்குறீங்க அப்படி கேட்டிங்கன்னா என்னோடய பதில் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இருக்கும்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன் ஏன்னா நம்ம வந்து அங்கே பேசிக்ஸாக அதாவது என்னென்னா அந்த கொஷின் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கான பேசிக்னு சொல்ல போகிறோம் தென் உனக்கும் ஒரு ஐடியா கிடச்சிருங்க மெயின்ஸ் இப்படி தான் இருக்குமா மெயின்ஸ் நீங்கள் அப்ரோச்சே பண்ணல இது வரைக்கும் நான் மெயின்ஸ் எழுதுனதே கிடையாது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரியான லெவல்லாம் கேள்விகள் வரும் ஸோ இப்படிலாம் இருக்கும் ஸோ இப்படிலாம் நம்ம திங்க் பண்ணணும் போல இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஐடியாக்காக தான் இந்த பத்து நாள் ப்ரோக்ராம் மெயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக அது உங்களுக்கு எப்படின்னா உங்கள் லெவலுக்கு இருக்கும் ஓகேவா நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்களோ அதை நான் கண்டிப்பாக கொடுக்க பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் பிளானு ஸோ டுவெல் டு ஒன் பிஎம் இந்த குறிப்பிட்ட நாட்களில் நாலாம் தேதி ஆறாம் தேதி ஒன்பதாம் தேதி பதினொன்று ஸோ ஸ்பெஷல் செஷன் இது வந்து ஃப்ரீப்பா இது பெய்ட் கிளாஸ்லாம் கிடையாது பெய்ட் கிளாஸ் கிடையாது ஓகேவா இது எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ ஓகே ஸ்பெஷல் செஷன் தான் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கனாலும் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஓகேவா டோக்கன் மார்க் சேனல் வேறு ஆ அன் அகாடமி ஸ்பெஷல் செஷனில் 
இது என்ன அப்படின்னா அன் அகாடமி ஆப் அண்ட் தென் வந்து நீங்கள் லேப்பில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா லாகின் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அன் அகாடமி பிளாட்ஃபார்மில் தான் போவோம் அதுக்கான லிங்க்கை ஆமாம் அன் அகாடமி பிளாட்ஃபார்மில் தான் போவோம் ஓகேவா டே நைன் ஓ டே நைன் அண்ட் டே டென் டேட் தெரியலையா சாரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் மகேஷ் ஆ கண்டிப்பாங்க ஒரு எப்படின்னா மெயின்ஸில் ரொம்ப டஃப் எந்த ஒரு எஸ்பிபிஓ மெயின்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டஃப்பாக தான் இருக்கும் பட் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இப்போ ஐபிபிஎஸ் பிஓ மெயின்ஸ் ஆகட்டும் வந்து என்ன எஸ்பி கிளர்க் கிளர்க் மெயின்ஸ்லாம் வந்து டெஃபினட்டாக எந்த ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் அப்படின்றது நல்லாவே தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் தான் அவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறது ஸோ அதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் ரெகுலராக எல்லா டாப்பிக்லேருந்துமே கலந்து பார்ப்போம் ப்ராபபிலிட்டி ஆகட்டும் மென்சுரேஷன் ஆகட்டும் டிஏ இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம குவான்டிட்டி பேஸில் அண்ட் தென் வந்து தனித்தனியாக பார்க்குறது மிஸ்ஸிங் நம்பர் ராங் நம்பர் எது வேணால் கலந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு நாள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டிஏ டிஏனா வெறும் டிஏ மட்டுமே இருக்காது அப்ளிகேஷன் சம்மும் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு கஷ்டமான டிஏ பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபிடப் ஆகிடுவீங்க ஸோ அந்த காரணத்தினால ஓகேவா ஸோ இதில் எதுவும் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம் ஓகேவா இந்த செஷனை பற்றின டவுட்ஸ் டென் தேர்ட்டி ஆ ரைட் டெஃபினட்டாக தினேஷ் டென் தேர்ட்டி கிளாஸ் டெஃபினட்டாக போகும் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஓகேவா நம்ம அடுத்த பிளான் என்ன அப்படின்னா நாளைக்கு செஷன் டெஃபினட்டாக நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க பர்சனலாக கேட்டிருந்தீங்க மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுதான் ஸோ மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷனில் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒன் ஹவர் தான் செஷன் இருக்கும் பட் ரெண்டு செஷனாக இருக்கும் டெஃபினட்டாக ஏன்னா அது பேசிக்ஸ் பார்க்குறதுக்கே ரெண்டு செஷன் தேவைப்படும் அவ்வளோ டைப்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ரெண்டு டைப் ரெண்டு செஷனில் கான்செப்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேவா கான்செப்ட்னால் வெறுமனா கான்செப்ட் மட்டுமே இல்லை ஒரு அது ரிலேட்டடான ஒர்க் அவுட்டுமே இருக்கும் கான்செப்ட் அண்ட் தென் ஒர்க் அவுட் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கில் தெளிவாகிட்டு என்னென்ன கேள்விகள்லாம் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ரோ டுவெல் டு ஒன் டைம் இஸ் நாட் எனஃப் ஒன் ஹவர் இஸ் நாட் எனஃப் அப்படின்னு சொல்ல வரீங்களா டூ ஹவர்ஸ் வைக்கலாம் போது ஆ ரைட் கட் நல்ல கேள்வி தான் பட் நம்மளுக்கு அதுக்கான டைம் பீரியட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம நல்லா பண்ணணும் ஸோ சிறப்பாக செய்யலாம் ஓகேவா இப்போதைக்கு எனக்கு கொடுத்த கால அவகாசம் என்னென்னா ஒன் ஹவர் தான் ஸோ நம்மளுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வியூவர்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு தான் நம்மளுக்கு கொடு கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அடுத்த ஆர்ஆர்பிபிஓக்கெலாம் நிறைய பிளான் இருக்குது என்னென்னா அப்ளிகேஷன் டாப்பிக்கை பிரித்து மேயிற மாதிரி ஒரு 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 டாபிக் எடுத்திங்கன்னா மூணு வீடியோஸ் அதாவது ஒரு வீடியோனா அதாவது என்ன ஒரு வீடியோனா டூ ஹவர்ஸ் வரும் ஓகேவா மூணு வீடியோ பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது டைம் நம்ம இதில் இதில் பார்க்குறது எல்லாமே அதே தான் நிறைய சார் சொல்கிற மாதிரி தான் ஒரு டென் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்ற கண்டென்ட் தான் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா டைம் இருக் இருக்காது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் ஓகேவா டைம் நம்மளுக்கு ரீச் ஆகாது இந்த பாருங்கள் கம்மியான மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க நிறைய வீடியோஸ் டெஃபினட்டாக அறுபது செஷன் இருக்குது ஆர்ஆர்பி பிஓவுக்கு ஆர்ஆர்பி பிஓவுக்கு அறுபது செஷன் கேட்டிருக்கேன் ஸோ அறுபது செஷனில் நம்ம எந்த அளவுக்கு மேக்சிமமான கண்டென்ட்டை கொடுக்க முடியுமோ எல்லா அப்ளிகேஷன் டாப்பிக்கும் தெல்ல தெளிவாக கிளியராக ஒரு செஷனுக்கு டூ ஹவர்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் மூணு செஷன் கேட்டிருக்கேன் பார்ப்போம் நம்ம கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெல்ல தெளிவாக தமிழில் லாஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ் டாபிக் என்ன சார் குவான்டிட்டி பேஸ்ட் அண்ட் தென் கேஸ்லெட் அன் அகாடமி நேம் ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா சாடி தேவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் சதீஷ் தேவராஜ் அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் இந்த சான்ஸ் இன்னும் அது வந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அது ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஃபோர்த் அன்னைக்கு ஆஸ் பர் ஷெட்யூல் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்படின்னா ஃபோர்த் அன்னைக்குள்ளே உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஓகே சதீஷ் தேவராஜன் தெரியுங்க அப்படி இல்லைன்னா சதீஷ் குமார் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் எனக்குமே தெரியல இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக அங்கே டூ ஹவர்ஸ் இருக்குல்ல ரொம்பவே பொறுமையாக போகலாம் காயத்ரி திலகர் மேம் ஆனந்த் தைசன் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் 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 நிறைய வீடியோ கண்டிப்பாங்க நிறைய வீடியோ இருக்குது விக் விஷ்ணு டெஃபினட்டாக நிறைய வீடியோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் பட் உங்கள் அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் டெஃபினட்டாக தேவை உங்கள் நேம் என்ன ப்ரோ நேம்
నైస్ సెషన్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మినియన్ రైట్ 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 ఫైనలా ఇంత సెషన్ உங்களுக்கு బిగినర్స్కుం అండ్ దెన్ అంద ఒక మీడియం లెవెల్ లెర్నర్స్కుం ఎంత లోకి యూస్ఫుల్ ఆ ఉంది అబ్డింగ్రస్ సొన్నింగ్ అబ్డినా అర్థ నేను ద సెషన్ నేరేవ చేయించిన అబ్డింగ్రస్ కామెంట్ ల పోడుంగ పా సతీష్ దేవరాజ్ ఓ అబ్డ దానే మా ఎనకి తెలియ యాక్చువల్లీ కనగ సుబాయ్ ఎనకి మే యాక్చువల్లీ నేమ్ తెలియ ఇస్ ఎ గుడ్ ఎక్స్‌ప్లెనేషన్ థాంక్స్ థాంక్స్ మినియన్ Thank you. Right, okay. Time is very difficult. I'm going to do it. I'm going to practice some. I'm going to do it. Thank you. Thank you. Clearly explained. Useful, bro. Right, okay. Video by Parth Magindra. I'm going to tell you about the session. I'm going to tell you about the session. இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் நாளை காலை பத்தரை மணி அளவில் சந்திப்போம் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சதீஷ் தேவராஜ் வணக்கம்